குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இந்த ஆயத்துள்ள வடிவில் கடைசி பகுதி சரிங்களா கடைசி பாட்டு என்னென்னா நேர்கோட்டு சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் இதுக்கு மேலே நேர்கோட்டு சமன்பாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதில் ஒரு ஆறு கேட்டகரி பார்த்தோம் அதில் நாலு வந்து முக்கியமான கேட்டகரி மற்றபடி வந்து ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்டகரி நேர்கோட்டின் சமன்பாடு எக்ஸசின் சமன்பாடு உயர்ச்சி சமன்பாடு எக்ஸசிக்கு இணையான சமன்பாடு உயர்ச்சிக்கு இணையான சமன்பாடு அது ஜென்ரல் கேட்டகரி ஒன் மார்க் டூ மூணு கொஷினு மற்றபடிக்கு நாலு வந்து பொதுவாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதில் வரக்கூடியது இப்போ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேர்கோட்டு சமன்பாடுடைய பொது வடிவம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் சரி பாருங்கள் இதில் என்ன அப்படி இருக்குன்னா இப்போ நேர்கோட்டு சமன்பாடுடைய பொது வடிவம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏபிசின்றது மெய்யன்கள் சரிங்களா எக்ஸ்ஒய்ன்றது மாறிகள் இரு மாறிகள் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு இரு மாறிகள் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு இப்போ இந்த சமன்பாட்டுக்கு நம்ம என்ன பார்க்க வரோம்னா இணையான கோடு செங்குத்தான கோடு இப்போ ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி கோடு ஜீரோன்னு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது இந்த சமன்பாட்டுக்கு இணையான கோடு செங்குத்தான கோடு தான் பார்க்க போகிறோம் சரி ஓகேவா பாருங்கள் அது மெயின் கான்செப்டு இப்போ இணையான கோடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம் இணையான நேர்கோடு இல்லை கோடுன்னு சொல்லிக்கலாம் அடுத்து செங்குத்தான நேர் கோடு இணையான கோடு அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா இந்த எக்ஸோட கெழு என்ன இருக்கும் அதுதான் எக்ஸோட கெழுவாக இருக்கும் ஒயோட கெழு என்ன இருக்கும் அதுதான் ஒயோட கெழுவாக இருக்கும் அப்போ எப்படி இருக்கும்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் இந்த மாறி இருக்குது இல்லைங்களா மாறி லீ தனி உறுப்பு அது எதுனால் இருக்கலாம் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த கேக்கு மதிப்பு என்ன நாள் இருக்கலாம் அப்போ இந்த கோட்டுக்கு இந்த பொதுவான சமன்பாட்டுக்கு இணையான கோடு எப்படி இருக்கும்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது சரிங்களா ஓகே ஒரு கஷ்டம் இல்லை பாருங்கள் எக்ஸோட கிலோ அப்படி எழுதணும் ஒயோட கிலோ அப்படி எழுதணும் தனியிருப்பு மட்டும் ஏதாவது ஒன்று பொதுவாக போட்டுக்கணும் கேன்னு போட்டுக்கணும் ஓகேவா கேன்றது எந்த மதிப்புனாலும் இருக்கலாம் ஓகே அடுத்து செங்குத்தான சமன்பாடு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த கோட்டுக்கான செங்குத்தான சமன்பாடு எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸோட கேளும் ஒய்யோட கேளும் இடம் மாறி இருக்கும் அப்போ இங்கே எக்ஸோட கேளு ஏன்னு இருக்கு இங்கே ஒய்யோட கேள் பின்னு இருக்குது அப்போ இங்கே வரும் எப்படின்னா மாறி வரும் அப்போ எக்ஸோட கேளுன்றது பின்னு இருக்கலாம் பின் தான் இருக்கணும் ஓகேயா பிஎக்ஸ் அடுத்து ஏஒய் அடுத்து ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் செங்குத்தான சமன்பாடு ஆனால் இதில் எழுதுனது பார்த்தீங்கன்னா இடையில் ஒரு குறி போடாமல் வச்சுருப்பேன் கணத்தில் போடாமல் வச்சுருக்கேன்னா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன குறி வரும்னா கண்டிப்பாக மைனஸ் தான் வரணும் சரிங்களா இப்போ சார் மைனஸ் இங்கே தான் வரணுமா சார் எப்படி எழுதலாமா சார் அல்லது மைனஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஏஒய் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி எழுதலாமா சார்னா தாராளமாக எழுதலாம் இதில் எந்த தவறும் கிடையாது ஏன்னா நம்ம செய்ய போகிற சில கணக்குகள் அப்படி தான் பார்க்குறோம் நமக்கு மைனஸ் இங்கே தேவைப்படுச்சுனா இங்கே போட்டுக்கலாம் இல்லை இங்கே தேவைப்படுச்சுனா இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ செங்குத்த சமன்பாடு நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எக்ஸோட கெழுவை ஒயோட இடத்துக்கு கெழுவாக கொண்டு போகணும் ஒயோட கெழுவை எக்ஸோட கெழுவாக கொண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் குறி மாட்டிக்கணும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் என்ன செஞ்சுக்கலாம் குறி மாட்டிட்டோம்னா என்ன சமன்பாடு செங்குத்து சமன்பாடு ஓகேவா அப்போ கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சமன்பாட்டுக்கு இணையான நேர்கோடுன்றது இந்த வடிவத்தில் வரும் செங்குத்தான நேர்கோடுன்றது இந்த வடிவத்தில் வரும் இதுதான் ஃபார்முலா இது ரொம்ப 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 முக்கியம் நம்ம பார்க்க போகிற அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்குள்ளே டூ மார்க் கொஷின்ஸ்குள்ளே இந்த கான்செப்டை வச்சு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஓகேவா ஒரு கஷ்டம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி இது அப்படி ஜென்ரலாகவே சொல்லிடலாம் ஆ சரி பாருங்கள் நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருப்போம் நேர்கோட்டின் சாய்வுன்னு பார்த்துருப்போம் அதை மட்டும் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் ரீகால் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சும்மா ஒரு ரீகால் இப்போ ஒரு நேர்கோட்டுடைய சாய்வு இப்போ எம் ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இதோடய சாய்வு வந்து ரெண்டு பை மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு எனில் இதன் இணையான படிச்சுருப்போம் இணையான கோட்டின் சாய்வு என்ன அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் இணையான கோட்டின் சாய்வு என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இப்போ ஒரு கோட்டோட சாய்வு வந்து மைனஸ் ரெண்டு வயும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இணையான கோடு வந்து ஒரு எம் டூன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இணையான கோடு எடுத்துக்கிடுவோம் எம் டூன்னு எடுத்துக்கிடுவோம் இதோட சாய்வு என்ன வரும் அப்படின்னா படிச்சுருக்கோம் என்ன படிச்சுருக்கோம் சாய்வுகள் சமம் இணையான என்ன இருந்தால் சாய்வுகள் சமம் அப்போ இந்த விஷயத்தை யா வச்சுக்கிட்டு இப்போ இங்கே என்ன சாய்வு இருக்கோ அதே சாய் அப்படியே சொல்லணும் அப்போ மைனஸ் ரெண்டு பேர் மூணு சொல்லிடணும் ஓகேவா இந
இங்கே சாய்வை வச்சு மட்டும் சொல்கிறோம் இங்கே சமன்பாடு வடிவத்தில் சொல்கிறோம் இது ரெண்டு சாமாக இருந்தால் தான் இந்த வகுத்து பார்க்கும்போது வரும் ஏன்னா அடுத்த நான் ஃபார்மில் பார்க்க போகிறேன் பாருங்கள் ஓகே அடுத்து பாருங்களேன் இது ஒரு ஒரு ரீக்கால் அடுத்து ரெண்டாவது ரீக்கால் ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு சமன்பாட்டுடைய சாய்வு வந்து ஒன்றையோட சமன்பாட்டு சாய்வு வந்து மைனஸ் ரெண்டு போய் மூணு வச்சுக்கணும் இதே வச்சுக்கணும் எனில் இதன் செங்குத்தான கோட்டின் சாய்வு என்ன அப்படின்னு கேட்பா செங்குத்தான கோட்டின் சாய் அந்த கூட வந்து ரெண்டு எம் டூன்னு வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ ஒரு சாய்வு என்ன வரும் செங்குத்து கோட்டுக்கு நம்ம என்ன படிச்சுருப்போம் ரெண்டையும் பேருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று வரும் அப்போ ரெண்டையும் பேருக்குன்னா ஒன்று எப்போ வரும்னா ஒரு நம்மளோட தலைகள் இருந்தால் தான் ஒன்று வரும் இப்போ ரெண்டு பை மூணுனா மூணு பை ரெண்டு ஒன்று பை நாலுனா நாலு பை ஒன்று இதே தலைகளி சரிங்களா அப்போ ரெண்டு பை மூணுக்கு தலைகள் என்ன மூணு பை ரெண்டு இதுக்கடுத்து என்ன வரணும் மைனஸ் ஒன்று விட வரணும் அப்போ வெவ்வேறு குறியாக இருந்தால் தானே மைனஸ் வரும் ஒரே குறியாக இருந்தால் வராதுல்ல அப்போ இது மைனஸ்னா அது ப்ளஸ்ஸு இல்லை இது ப்ளஸ்ஸுனா அது மைனஸ் ஆகுது புரிஞ்சாமா இவ்வளோ ஒரு கஷ்டம் இல்லை இதுவும் எந்த கான்செப்ட் தான் இது சாய்வில் சொல்கிற கான்செப்ட் தான் செவன் பாட் உடைப்பில் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் எந்த மாதிரி இருக்கு பாருங்கள் குறி மாதிரி தலைகள் ஆகுமா அப்போ பெருக்கும்போது ஒன்றும் வந்துடும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்குன்னா இருந்தால் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மைனஸ் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் சரிங்களா ஓகே ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை இங்கே நம்ம சாய்வில் பார்த்த விஷயத்த இங்கே செவன் பாட் உடையத்தில் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா சரி இப்போ இதுக்கு சைடு நம்ம ரீகால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பொது வடிவத்தில் இப்போ சாய்வு வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கா அதையும் ரீகால் பண்ணிடுறேன் இது சாய்வுக்கு ரீகால் பண்ணுறேன் இது வந்து சாய்வில் ஃபார்முலா சாய்வில் ஃபார்முலா ரீகால் பண்ணுறேன் என்னென்ன ஃபார்மில் இங்கே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கோணம் கொடுக்கப்பட்டால் தீட்டா கொடுக்கப்பட்டால் தீட்டா கொடுக்கப்பட்டால் சாய்வுக்குரிய ஃபார்மில் என்ன படிச்சுருக்கோம் எம்இ கோல்டு டேன் தீட்டான்னு படிச்சுருக்கோம் வேறு இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் சாய்வுக்குரிய ஃபார்மில் என்ன படிச்சுருக்கோம் எம்இ கொல்ட்டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாம் நம்ம கணக்கு பார்த்துருக்கோம் அப்போ இது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது அப்போ சாய்வு ஃபார்முலாம் நான் ரீகால் பண்ணியிருக்கேன் என்ன கான்செப்ட்னா தீட்டா கொடுக்கப்பட்டால் சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா எம்இ கொல்ட்டு ஏன் தீட்டா இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா என்ன ஒய் டூ மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த பாட்டில் இந்த பொது வடிவ பாட்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற ஒரு பொது வடிவம் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்க இப்போ இந்த கோட்டுடைய சாய்வு என்ன இந்த கோட்டின் சாய்வு என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாய் ஓகே பொது வடிவத்தை கொடுத்துட்டு சாய்வு என்னென்னு கேட்பாய் அப்போ அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா பார்க்குறோம்னா சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒயின் கெழு மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒயின் கெழு இதை வேறு எப்படி எழுதலாம் சார்னா மைனஸ்க்கு மைனஸ் எங்கள் எக்ஸின் கெழு என்ன ஏ அப்போ ஏ பை ஒயின் கெழு என்ன பி அப்போ மைனஸ் ஏ பை பி அவ்வளோதான் சார் ஒரு கஷ்டம் முடியாது இப்போ ஒரு சாய்வு கொடுத்துட்டு எக்ஸின் கெழு என்ன சாரி ஒரு பொது வடிவ சமன்பாடு கொடுத்துட்டு சாய்வு என்னென்னு கேட்டால் இதான் ஃபார்முலா சாய்வு கல் என்ன ஃபார்முலா மைனஸ் எக்ஸின் கெழு பை ஒயின் கெழு மைனஸ் ஏ பை பி நைன்த்தில் இந்த ஃபார்முலா இருக்குன்னு நீ நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து வேறு இதில் என்ன கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம்னா ஒய் வெட்டு துண்டு என்னென்னு கேட்பாய் ஒய் வெட்டு துண்டு என்ன ஒய் வெட்டு துண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் பாருங்கள் ஒய் வெட்டு துண்டுக்கு என்ன ஃபார்முலானா மைனஸ் மாரிலி உறுப்பு மைனஸ் மாரிலி உறுப்பு பை ஒயின் கெழு இதே ஃபார்முலா பாருங்களேன் மைனஸ் மாரிலி உறுப்பு பை ஒயின் கெழு மைனஸுக்கு மைனஸ் மாரிலி உறுப்பு இங்கே என்ன இருக்குது சார் சி அப்போ மைனஸ் சி பை ஒயின் கெழு என்ன இருக்குது பி அப்போ மைனஸ் சி பை பி அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் ரொம்ப ரொம்ப நமக்கு என்ன முக்கியம் உள்ளே டூ மார்க் கொஸ்டின் அது ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் யூஸ் ஆகும் இப்போ நல்லா பார்த்துக்கிடுங்க சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா இதுக்கு முன்னே நம்ம ரெண்டு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் தீட்டா கொடுத்துருந்தா டேன் தீட்டான்றது ஃபார்முலா எம்இ கோல்டு இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா எம்இ கோல் டு ஒய் டூ மைனஸ் ஒயின் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஓகேவா இதே இது இந்த பொது வடிவம் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி கோல் ஜீரோன்ற பொது வடிவம் கொடுத்துருந்தா சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா எம்இ கோல்
மைனஸ் மார்லி ஒரு பை ஒயன்கள்னு சொல்லலாம் வேறு எப்படி சொல்லிக்கலாம் மைனஸ் இ பை பின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா புரிஞ்சா புரியலையா ஓகே இப்போ இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம நைன்த்துலேயும் பார்த்துருப்போம் என்ன செஞ்சுருப்போம்னா ஒரு பொதுவுடைய சொன்பாடு கொடுத்துருப்பாங்க அது ஒய்ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற வடிவத்தில் எழுதிட்டு அதை எக்ஸோட கேள்வு வந்து சாய்வு தனி உறுப்பு வந்து ஓய்வெடுத்துன்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதுக்கு மட்டும் ஒரு சின்ன ரீகால்க்காக ஒரு ஒரே ஒரு கொஷின் மட்டும் நான் சும்மா பார்க்குறேன் பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த சாய்வு எட்டு துண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இங்கே பார்த்த கான்செப்ட் வந்து நைன்த்துலேயும் நம்ம செஞ்சுருப்போம் ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொது வடிவ சமன்பாடு எப்படி பொது வடிவ சமன்பாடுன்னு சொல்கிறோம் எக்ஸோட கேள் இருக்குது ஒய்யோட கேள் இருக்குது தனி உறுப்பு இருக்குது அப்போ அது பொது வடிவ சமன்பாடு இந்த சமன்பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா எக் ஏ ஏ இது வந்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட ஒப்பி இதோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் இதன்முடன் ஒப்பிட இப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குமா ஏக்கு பதிலாக ஆறு பிக்கு பதிலாக எட்டு சிக்கு பதிலாக ஏழுன்னு இருக்கு சரிங்களா இப்போ இப்படி இருக்கும்பொழுது நமக்கு சாய்வு கேட்குறா ஓய்வு எடுத்துட்டு கேட்குறான்னு வச்சுக்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து சாய்வு கேட்குறா அப்போ சாய்வுக்கு என்ன கே சாய்வுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சாய்வுகள்ட்டு என்ன ஃபார்முலா இப்போ வார்த்தையை எழுதுறதுனா எப்படி எழுதணும் மைனஸ் எக்ஸின் கிழு பை ஒயின் கிழு எழுதணும் இல்லை வெறும் ஃபார்முலா எழுதணும்னா மைனஸ் ஏ பை பின்னு எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஏ பை பி அப்போ பாருங்கள் மைனஸ் ஏக்கு பலன் இருக்கு ஆறு பிக்கு பலன் எட்டு இது என்ன சுருக்கலாம் எப்படி சுருக்கலாம் இது ரெண்டாவது பாடு அப்போ எம்இ கோல்ட்டு ரெண்டாவது பாடு மடங்கில் வந்து இப்படி கூட எழுதிக்கலாம் சார் பெருக்கல் காரணி எழுதிக்கிட்டு அடிச்சுக்கலாம் இரு மூணு ஆறு இரு நாங்கு எட்டு இப்படி பெருக்கல் காரணி எழுதிட்டு ரெண்டே ரெண்டே அடிச்சிடலாம் அப்போ எம்இ கோல்டு மைனஸ் மூணு பை நாலு எழுதிக்கலாம் புரிஞ்சுதாம்மா ஓகே இது சாய்வுக்குரிய ஃபார்முலா இந்த பொது சமன்பாடு கொடுத்துட்டு கேட்டான் பொது சமன்பாடு இந்த பொது சமன்பாடு கொடுத்துட்டு கேட்டான் இப்போ வெட்டு துண்டு கேட்குறான்னு வச்சுருங்க ஒய் வெட்டு துண்டு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ ஒய் வெட்டு துண்டுக்கு ஃபார்முலா என்ன வார்த்தை எழுதுனா மைனஸ் மாரலி ஒரு பை ஒயின்கள் இல்லை ஃபா எழுத்து இந்த குறியீடு வடிவமாக எழுதுனா மைனஸ் சி பை பி தான் ஃபார்முலா பாருங்கள் மைனஸுக்கு மைனஸ் சிக்கு பதிலாக ஏழு பிக்கு பதிலாக எட்டு இதுக்கு மேலே இதை என்ன செய்ய முடியாது சுருக்க முடியாதனால அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இப்போ இதே பொது வடிவத்தை வந்து நம்ம நைன்த்தில் செஞ்சுருப்போம் நைன்த்தில் செஞ்சுருவோம் ஒய் ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சின்ற வடிவத்தில் மாற்றி செய்யலாம் அப்படியும் செஞ்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது பாருங்கள் இதே சவன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சவன்பாடை நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஆறு எக்ஸ் ப்ளஸ் நம்ம எந்த வடிவத்துக்கு மாத்திரம்னா அந்த ஒய் வெட்டு துண்டம் ஒய் ஈக்குவல் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது ஒரு பொது வடிவம் பார்த்துருப்போம் என்ன வடிவத்துக்கு இந்த சவன்பாடு யூஸ் பண்ணோம்னா அவர் இருக்கா சாய்வு வெட்டு துண்டு அப்படின்னு ஒரு வடிவம் பார்த்துருப்போம் ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியம் சார் இந்த சாப்டரில் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சாப்டரு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ சாயு எட்டு துண்டு வடிவத்தில் ஒரு நேர்வோடு சவன்பாடு கேட்டால் இந்த வடிவம் தான் ஒய் கோல்டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்போ அந்த வடிவத்துக்கு நான் அந்த சவன்பாடு எழுதுகிறேன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டேம் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கும் அது எல்லாமே ரைட் சைடு போயிடுச்சு அப்போ ஒய் டேம் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் ஈ கோல்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் எனக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் ஜீரோ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதை கொண்டு வந்தால் மதிப்பு மாறாத அது அப்படியே கொண்டு வரும் ஜீரோ எழுத தேவையில்லை அப்போ மை ப்ளஸ் ஆர் எக்ஸ்ன்னு போகும்போது என்னாயிரம் ரூபா மைனஸ் ஆர் எக்ஸ்ன்னு வந்துடும் அது மாதிரி ப்ளஸ் ஏழுன்னு போகும்போது மைனஸ் ஏழுன்னு வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒய்யோ தான் இருக்கணும் அப்போ ஒய்யோட கிழ எட்டு இருக்கிறதுனால ரெண்டு பக்கம் என்ன செய்கிறோம் எட்டால் வகுக்கிறோம் அப்போ எட்டு ஒய் பை எட்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆர் எக்ஸ் பை எட்டு மைனஸ் ஏழு பை எட்டு சரிங்களா ஓகே எட்டு எட்டே அடிச்சிடலாம் அப்போ ஒரு மடங்கு ஒரு ஒய் இதை அடிக்கிறோம் ரெண்டா ரெண்டாயிரம் பாடு அப்போ மைனஸ் என்ன மூணு பை நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு பை எட்டு இதை எதோட கம்பேர் பண்ணுறோம் ஒய் கோல்டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சியோட ஒப்பிட்டு பார்க்குறோம் இதோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா எம் இருக்க இடத்துல என்ன இருக்குப்பா மைனஸ் மூணு பை நாலு இருக்கு சி இருக்க இடத்துல என்ன இருப்பா இருக்கு மைனஸ் ஏழு பை எட்டு ஓகே இது இந்த மெத்தட் நம்ம எங்கேயோ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பயன்படுத்தியிருக்கோம் இதே கான்செப்ட் தான் இங்கே ஃபார்முலாவாக சொல்கிறோம் இங்கே ஃபார்முலாவாக சொல்கிறோம் பொது வடிவம் கொடுத்துட்டு சாய் கேட்டால் மைனஸ் எக்ஸுங்களை போய் ஒயின்களோ அது மைனஸ் ஏ பை பி ஒய் வட்டத்துன்னு கொடுத்தா மார்லி உறுப்பு
செங்குத்துக்கான செங்குத்தான கோடு கேட்டால் எப்படி எழுதுன்றது பார்த்துருக்கோம் இணையான கோடு கேட்டால் எக்ஸின் கிழவை எக்ஸின் கிழவாகத்தான் எழுத வேண்டும் ஒயின் கிழவை ஒயின் கிழவாக தான் எழுத எந்த மாற்றமும் தேவையில்லை தனியார் போய் மட்டும் கேன் மாற்றிக்கிறோம் செங்குத்தானதுன்னு கேட்டால் எக்ஸின் கிழவை வந்து ஒய்யோட கிழவாக கொண்டு போகணும் ஒய்யோட கிழவை எக்ஸோட கிழவை எழுதிக்கிறோம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல மட்டும் குறி மாற்றிக்கிறோம் இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இங்கேயும் பண்ணி எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் சரியா ஒரு கஷ்டங்களே ரொம்ப ஈஸி சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நம்ம டெக்ஸ்ட் புல்லே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் இங்கே பாருங்கள் முன்னேற்ற சோதனை சொல்லி கொடுத்துருக்கா இதை பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் அஞ்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோன் இருக்கா இது இணையானதா அல்லது செங்குத்தானதான்னு கேட்டிருக்கு ஒரு நிமிஷம் பாருங்களேன் இணையாக செங்குத்தான்னு சொல்லணும் பாருங்கள் எக்ஸோட கெழு எக்ஸோட கெழுவாகத்தான் இருக்கிறது ஒயோட கெழு ஒயோட கெழுவாகத்தான் இருக்கிறது இது எதனால் இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் சரிங்களா அப்போ எக்ஸோட கெழுவும் ஒயோட கெழுவும் சமமாக இருப்பதனால் இது எப்படிப்பட்டதுப்பா இணையானது இசையானதாக இருக்குப்பா இணையானது அடுத்த ரெண்டாவது கொஷின் பாருங்கள் வாங்க எக்ஸோட கெழு வந்து மூணு ஒய்யோட கெழு மைனஸ் ஏழு இது தனி ஒரு பற்றி பேச தேவையில்லை அடுத்து கீழே உள்ள சன்பட்டை பாருங்கள் எக்ஸோட கெழு வந்து மைனஸ் ஏழுன்றது ப்ளஸ் ஏழாக இருக்குது ஒய்யோட கெழு ப்ளஸ் மூணுன்றது ப்ளஸ் மூணாக தான் இருக்குது அப்போ இடம் மாறி இருக்குது மூணுன்றது இங்கே வந்துருச்சு மைனஸ் ஏழுன்றது இங்கே வந்துருச்சு ஆனால் ஒரு இடத்துல குறி மாறலாம் சொன்னோன்னா அந்த குறியை எங்கே மாற்றிருக்காங்க இந்த மைனஸ் ஏழை என்னையெல்லாம் மாற்றி விட்டாங்க ப்ளஸ் ஏழாம் மாற்றி விட்டாங்க அதுக்கு நான் சொன்னேன் நீங்கள் சொல்லும்போது சொன்னேன் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லும்போது சொன்னோன்னாமா குறி மாற்றம் இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா குறி மாற்றம்னா மைனஸ் தான் வரணும்லாம் கிடையாது சார் மைனஸ் அவ்வளோ ப்ளஸ் தான் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ பாருங்கள் கெழுவுடைய இடமாற்றம் வந்திருக்கு மேலும் ஒரு குறி மாற்றம் வந்திருக்கு ப்ளஸ்ன்றது ப்ளஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஆனால் மைனஸ்ன்றது இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது குறி மாறி இருக்கா மாறலையா அப்போ இது என்ன சமன்பாடுப்பா செங்குத்து சமன்பாடு சமன்பாடு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்டு கொஸ்டின் ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க எட்டு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து ஒய் ப்ளஸ் பதினொன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது ஒரு சமன்பாடு நாலு எக்ஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஒய் ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்பது இன்னொரு சமன்பாடு சரிங்களா ஓகே இதில் பாருங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காருனா சார் இல்லை சார் இங்கே எட்டு இருக்குது சார் இங்கே நாலு இருக்குது சார் இங்கே பத்து இருக்குது சார் இங்கே அஞ்சு இருக்குது சார் ஆனால் என்ன ஒரு மாற்றம் இருக்குது லைட்டாக ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் இருக்குது என்ன சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னா இதோட ரெண்டாம் மடங்காக இருக்குது இதோடய ரெண்டாம் வைப்பாடு அது அப்போ இந்த சமன்பாடு நம்ம எப்படி நினச்சிக்கலாம் அப்படின்னா டிவைடட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இதை நாலு ரெண்டால் மொத்தம் அவுத்தோம்னா என்னாயிரம் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் பத்து ரெண்டால் அவுத்தோம்னா அஞ்சு ஒய் ப்ளஸ் பதினொன்று ரெண்டாவது தான் பதினொன்று பை ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டாவது தான் ஜீரோ எப்படின்னா அழிக்கலாம் அப்போ இந்த சமன்பாடு இன்னொரு வடிவம் இது இப்போ இது அப்படி பாருங்கள் எக்ஸோட கிலோ எக்ஸோட கிலோவாக இருக்குது ஒய்யோட கிலோ ஒய்யோட கிலோ இருக்குது இது மிகை இது குறை குறைக்கு குறை மிகை அப்போ சமமாக இருக்குது அப்போ கெழுக்கள் சமமாக இருப்பதால் கெழுக்கள் சமமாக இருப்பதால் இது எப்படிப்பட்ட சமன்பாடு இணையான சமன்பாடு இணையான சமன்பாடு இந்த குறியீடும் போடலாம் இணைக்கு இப்படி போடலாம் இணையான சமன்பாடு ஓகேவா அடுத்த கொஷனை பாருங்கள் ரெண்டு ஒய் மைனஸ் ஒன்பது எக்ஸ் மைனஸ் ஏழு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இடம் மாறி இருக்கலாம் எக்ஸோட கெழுக்கு போல இடம் டோட்டல் டேமும் மாறி உட்காந்துருக்கலாம் தப்பு கிடையாது அடுத்து ஒய்யோட கெழு இங்கே அடுத்த சவன்பாடு இது ஒரு சவன்பாடு இந்த சவன்பாடு பாருங்களேன் இந்த சவன்பாடுக்கு இந்த சவன்பாடுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கஷ்டமில் பாருங்கள் இங்கே இருபத்தி ஏழு இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது இங்கே இருபதுன்னு இதுக்கு பொதுவாக என்ன இருக்குன்னா எதோட மடங்காக இருக்குன்னா மூணின் மடங்காக இருக்குது அப்போ மொத்தமாக மூணால் ஒதுத்து விட்டுடலாம் மூணால் ஒத்தனாயிரம் ஒம்பது ஒய் ஏன்னா ஒம்பத்தி மூணா இருபத்தி ஏழா ப்ளஸ் இது மூணால் தான் மூவி ரெண்டு ஆறா அப்புறம் ரெண்டு எக்ஸ் மைனஸ் இது மூணால் தான் ஏழு மூணா இருபத்தொன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சிச்சா ஓகே அப்போ மூணால் ஒதுத்து தரோம் இப்போ ஒதுத்த பிறகு சமன்பாடை பாருங்கள் எக்ஸோட ச கெழு மைனஸ் மூணு என்பது ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்பது என்பது ப்ளஸ் ஒன்பதாக மாறிடுச்சு அப்போ இடம் மாறி இருக்குது கெழு மாறிடுச்சு என்ன சார் கெழு மாறி இருக்குது மைனஸ்ன்றது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடுச்சு ஓகேயா அப்போ ரைட்டு அடுத்து ஒய்யோட கெழு பாருங்கள் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸோட கெழு ப்ளஸ் ரெண்டு ஆகிடுச்சு அப்போ இடம் மாற்றமும் குறி மாற்றமும் வந்துடுச்சு அப்போ இணையான சமன்பாடு இல்லை அப்போ இது என்ன சமன்பாடு செங்குத்து சமன்பாடு அப்போ இணையான சமன்பாடுனா என்ன இருக்கணும்னா அப்படியே சமமாக இருக்கணும்
சரில சார் எனக்கு வந்து இங்கே தான் குறி மாற்றினா வேறு எப்படி வைக்கலாம்னா மைனஸ் ஏழு ஒய் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த மை ப்ளஸ் மூணை வந்து நினைக்கலாம் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இப்படி இருந்தாலும் சம்மந்தம் ஏன்னா இது மைனஸ் இதுக்கடுத்து என்ன செய்வோம் மைனஸ் எல்லாம் பெருக்குவோம் அப்போ ப்ளஸ் ஏழு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் கேன்னு வந்துடும் கேக்கு இப்போலாம் என்னென்னாலும் இருக்கலாம் அதனால் அந்த குறி அதனுடைய குறியை பற்றி நம்ம யோசிக்கவே தேவையில்லை புரிஞ்சு அதே மாதிரி இந்த சம் நாட்லையும் பாருங்கள் ஒய்யோட கல் ரெண்டு இருக்குது இங்கே எக்ஸோட கல் ரெண்டு அப்போ இடம் மாற்றம் இங்கே எக்ஸோட கல் மைனஸ் ஒம்பது இங்கே ஒய்யோட கல் என்ன மைனஸ் ஒம்பதுன்னு வரல ப்ளஸ் ஒம்பதுன்னு வந்துருக்கு அப்போ இடம் மாற்றமும் குறி மாற்றமும் இருந்தது அப்போ ஏதாவது ஒரு இடத்துல இடம் மாற்றமும் குறி மாற்றமாக இருந்தால் அது என்ன சங்கீத சம்பாட்டை கணக்கு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு கஷ்டம் இல்லை பாருங்கள் இதில் தான் நம்ம அடுத்து என்ன செய்யப்படுறோம்னா கணக்குகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ ஒரு சும்மா ஒரு சும்மா ட்ரையலுக்காக செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு செவன் பாட்டு கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் பா ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் மூணு ஒய் மைனஸ் எட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோடைய சரி இது செவன் பாடு ஒரு ரீகால் மட்டும் பண்ணுவோம் இப்போ நடத்தினக்கு ஒரு ரீகால் இதோடைய இதன் இணையான சமன்பாடு என்ன அப்படின்னு கேட்குறேன் இணையான சமன்பாடு என்னென்னு கேட்குறேன் இணையான சமன்பாடு என்ன வர சொல்லுங்கள் வைப்போம் அப்படியே வரணுமா அப்போ ரெண்டு எக்ஸுன்றது ரெண்டு எக்ஸ் தான் வரணும் மூணு ஒயின்றதும் மூணு ஒயின் தான் வரணும் இது வந்து என்ன ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் ஜீரோ இதே இணையான சமன்பாடு ஓகேவா இப்போ இதே கொஸ்டினுக்கு வந்து செங்குத்தான சமன்பாடு என்னென்னு கேட்குறான்னு செங்குத்தான சமன்பாடு என்ன வரும் எக்ஸ் ஒய் தான் வரணும் இடம் வரணுமா அப்போ இந்த மூணை வந்து என்ன செய்யலாம் இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இந்த ரெண்டு இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் இடம் மாற்றம் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ குறி எங்கேயாவது மாற்றணும்ல எடுத்து ஒன்று மைனஸ் போட்டால் ஒரு மாதிரியாக இருக்கா இங்கே மைனஸ் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரிஞ்சா அப்புறம் இல்லையா இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் பாருங்கள் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏழு ஒய் ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு சமன்பாடுக்கு வச்சுருங்க இப்போ இதோடைய இணையான சமன்பாடு என்ன வரும் பார்ப்போமா இதன் இணையான சமன்பாடு என்ன ஒரு பார்ப்போம் சொல்லுங்கள் கெழு என்ன செய்யணும் கெழுக்கள் அப்படியே தானே இருக்கணும் குறிகள் அதாவது கெழு அப்படியே தான் இருக்கணும் அப்போ எக்ஸோட கெழு அதே தான் இருக்கணும் மைனஸ் மூணு எக்ஸுன்னு இருக்கணும் ஒய்யோட கெழு என்ன இருக்கணும் ப்ளஸ் ஏழு ஒயின் இருக்கணும் இந்த பன்னெண்டுக்கு போதெல்லாம் பன்னெண்டு போடக்கூடாது கேன்னு போடணும் இதுதான் இணையான சமன்பாடு ஓகேயா செங்குத்தான சமன்பாடு என்ன வரும் செங்குத்தான சமன்பாடு பாருங்கள் என்ன சொல்லுங்கண்ணா இடம் மாற்றம் வேணுமா எக்ஸு ஒய்இ ப்ளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படியே போட்டுரும் பாருங்கள் இப்போ இங்கே எக்ஸோட கீழே என்ன இருக்குது மைனஸ் மூணு இங்கே மைனஸ் மூணு எழுதுனா சரி எழுதுறேன் வச்சுக்கோ ஒய்யோட கல் என்ன ப்ளஸ் ஏழு எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா கெழுவை மட்டும்தான் எழுதியிருக்கேன் குறி மாற்றல இல்லை அப்போ நான் குறியை இங்கே மாற்றணும் அப்போ மோஸ்ட்லி இங்கே மாற்றினா வேணாம் சார் மைனஸ் இருக்குது அப்போ இங்கே மாற்றும் அப்போ ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கலாம் புரிஞ்சா அவ்வளோதான் இடம் மாற்றம் பண்ணிக்கிறங்க பிறகு குறிய ஏதாவது இடத்துல நமக்கு தேவையான இடத்துல மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸி தான் கஷ்டம் இல்லை நம்ம கணக்குகள் பார்ப்போம் ஓகேவா த